कुछ एक प्रश्न पूछता है जिसे हम युनार्थी सुसमाचार चौदह अध्याय उसके सात और आठ पद में पढ़ते हैं लिखा हुआ है यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है फिलिपुस ने उससे कहा हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे यही हमारे लिए बहुत है मित्रों ध्यान दीजिए फिलिपुस बहुत कम बोलता था हम यह भी देखते हैं कि वह किसी न किसी को प्रभु के पास लाता रहता था वह नतनेल को प्रभु के पास लाया था मंदिर में वह यूनानियों को प्रभु के पास लाया यहाँ वह मनुष्य की सर्वोच्च मनोकामना प्रकट करता है हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे मेरे मित्रों मैं आपसे एक वैतिक प्रश्न पूछना चाहता हूँ जीवन में आपकी क्या आकांक्षा है क्या आप धन पाना चाहते हैं या क्या आप नाम कमाना चाहते हैं क्या आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं और क्या आप अपने बच्चों को प्रभु यीशु की शिक्षाओं में बढ़ाना चाहते हैं परंतु हमारी सबसे बड़ी मनोकामना है हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे युनार्जी सुसमाचार चौदह अध्याय उसके नौ पद में लिखा है यीशु ने उससे कहा हे फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा फिलिपुस जानता था कि पुराने नियम में मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा था यशाया को परमेश्वर की महिमा का दर्शन प्राप्त हुआ था आप यह न सोचें कि यीशु ने उसे झिड़का यीशु के कहने का अर्थ था कि वह उसके साथ रहता था और उसके वचन को सुनता था उसके कार्यों को देखता था उसके चमत्कारों को भी देखा यीशु में पिता का साक्षात दर्शन था वह तीन वर्ष यीशु के साथ साथ था इब्रानियों की पत्री एक अध्याय उसके तीन पद में लिखा है कि यीशु पिता परमेश्वर की महिमा और उसका प्रगट स्वरूप था अर्थात यीशु में परमेश्वर का रूप नहीं वरन उसका सामर्थ उसके गुण उसका प्रेम और संपूर्ण चरित्र प्रकट था मेरे मित्रों उसमें पिता परमेश्वर की संपूर्णता प्रकट थी यहुना कहता है यहुना चीसु समाचार चार अध्याय के चौबीस पद में कि परमेश्वर आत्मा है और एक अध्याय उसके अठारह में वह कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा केवल एकमात्र पुत्र जो उसकी गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया अर्थात प्रभु यीशु ने हम उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे वे जो उससे प्रेम रखते हैं उनका एकमात्र लक्ष्य है कि उसे जाने उसे जानना हम यह नर्ची सुसमाचार चौदह अध्याय उसके दस पद में पढ़ते हैं क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है मित्रों ध्यान दीजिए यीशु अपने वचनों और कार्यों की गवाही को प्रकट कर रहा है उसके कार्य और उसके वचन सुसंगत थे हम बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते तो हैं परंतु हमारा जीवन आचरण सिद्ध नहीं है इसी कारण यीशु ने अध्याय तेरह में शोधन का कार्य किया और उस पर बल भी दिया क्या आपने ध्यान दिया कि यीशु ने कभी अपनी इच्छा से निर्णय नहीं लिया था उसने स्पष्ट कहा कि वह अपने मन से कुछ नहीं कहता उसमें उपस्थित पिता परमेश्वर ही कार्य करता था मेरे मित्रों यही वह फिलिपुस से कह रहा था कि उसने यीशु के मुंह से जो सुना वह परमेश्वर की वाणी थी और यीशु के कार्य पिता के काम थे यीशु की शिक्षा में विघ्न हो रहा था और हम जैसे जानते हैं कि पहले पत्रस तब थोमा और अब फिलिपुस परंतु वह पद 22 तक अपना व्याख्यान समाप्त नहीं करता है हम योनार चिशु समाचार 14 अध्याय उसके 11 पद में पढ़ते हैं जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो ध्यान दीजिए यदि वे यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं करें तो उसके कामों को देखकर विश्वास करें कि वही परमेश्वर है क्योंकि ऐसा काम कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है हम यौनार्ची सुसमाचार चौदह अध्याय के 
बारह पद में आगे पढ़ते हैं लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ मेरे मित्रों यहाँ लिखा है कि इससे भी बड़े काम इससे यीशु का अभिप्राय क्या था पेंतुकोष के दिन शमोन पत्रस का उपदेश सुनकर तीन हजार मनुष्यों ने यीशु को ग्रहण किया था प्रचारकों ने संपूर्ण विश्व में मनुष्यों को उद्धार का मार्ग दिखाया कौन सा काम बड़ा है आत्मा की चंगाई या शरीर की चंगाई आत्मा की जिससे मनुष्य अनंत जीवन पाए सबसे बड़ा काम है क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर के साथ उचित संबंधों में लाना है ये बड़े काम कैसे किए जाएंगे दुर्बल मनुष्यों के माध्यम से प्रभु काम करेगा यीशु का प्रवचन महान था परंतु जब वह हमारे द्वारा प्रचार करता है तब वह और भी अधिक महान काम है उसे उपस्थित जनता सुनती थी परंतु हमारे द्वारा वह रेडियो पर संपूर्ण संसार को प्रवचन सुनाता है यह क्या ही अद्भुत बात है इस अंश में यीशु ने 20 बार पिता की चर्चा की है हम यूनार्ची सुसमाचार 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में आगे पढ़ते हैं लिखा है और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा ध्यान दीजिए तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा अनेक जन मुझसे कहते हैं कि वे ईश्व के नाम से मांगते हैं परंतु होता नहीं क्या कारण है मैं कहता हूं कि आप इस पद में वह देख रहे हैं जो है नहीं ये सब पद जुड़े हैं अतः ध्यान से पढ़ें। आगे हम देखते हैं यहुना चौदह अध्याय के पंद्रह पद में यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे अब हम इन तीनों पदों को एक साथ पढ़ें और समझें यीशु के नाम में मांगने का अर्थ क्या है इसका अर्थ है उसके साथ ऐसी पहचान बनाना कि उसके साथ साथ दिखाई दें अर्थात उसकी महिमा में प्रार्थना करना दूसरे शब्दों में परमेश्वर के सम्मुख हम नहीं यीशु खड़ा होना चाहिए क्योंकि परमेश्वर के समक्ष हम नगण्य हैं अतः यह न समझें कि हम कहें मसीह के नाम में तो हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी मेरे मित्रों पिता परमेश्वर का महिमान्वन प्रार्थना का उत्तर देने में है अतः हमारी प्रार्थना का उद्देश्य स्वार्थ पूर्ति नहीं पुत्र में पिता का महिमान्वन है हमारी प्रार्थना का उत्तर मस्ती की आज्ञा का पालन करने पर मिलता है यही हमारे प्रेम का प्रमाण है मेरे मित्रों क्या आप उससे प्रेम रखते हैं क्या आप अपने प्रेम के वशीभूत उसकी आज्ञा आज मानते हैं यह प्रतिज्ञा उन्हीं को दी गई है जो उससे गहरा प्रेम करते हैं वे जो प्रार्थना में इस प्रतिज्ञा का दावा करते हैं और ईशु से प्रेम नहीं रखते वे वास्तव में किसी और के झूठे हस्ताक्षर कर रहे हैं उसके जो प्रभु से प्रेम करता है हम यहुना चौदह उसके सोलह और सत्रह पद में आगे पढ़ते हैं लिखा हुआ है और मैं पिता से बिनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा यहां पर हम पाते हैं कि आज की अद्वित्य सच्चाई यही है पिंतीकोष के दिन पवित्र आत्मा विश्वासियों में समा गया था और जब से उनमें अंतर्वास करता है पवित्र आत्मा का नाम सहायक है परंतु इसका मूल अर्थ है बलवंत साथी संसार उसे देख नहीं सकता क्योंकि उसे आत्मा द्वारा ही देखा जाता है और आत्मा द्वारा ही उसकी आराधना भी की जाती है वही हमें वचन समझाता है वही हमारी आंखें और कान खोलता है कि हम वचन को ग्रहण करें उसे माने वह हमें सत्य में ले चलता है अन्यथा बाइबल एक इतिहास की पुस्तक है अतः मनुष्य को पहले यीशु को अपना उद्धार करता ग्रहण करना है कि वह हमें पवित्र आत्मा दे मेरे प्रियो हम आगे पढ़ते हैं यूनार्ची सुसमाचार के चौदह अध्याय और अठारह पद में 
लिखा हुआ है मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा मैं तुम्हारे पास आता हूं ध्यान दीजिए ईश्वर ने कहा कि वह हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा वह पवित्र आत्मा रूप में हम में अंतर्वास करेगा यहुना चौदह उसके उन्नीस और बीस पद में आगे लिखा है और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे बीस पद में उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में अब यहां पर सवाल यह होता है कि किस दिन आज के दिन पेंतुक्रिस्त के बाद बाइबल के सबसे गुड़ शब्द तुम मुझ में और मैं तुम में तुम मुझ में अर्थात हमारा उद्धार उद्धार का अर्थ ही है हम मसीह में यही कारण है कि पत्रस ने कहा बपतिस्मा लो अर्थात मसीह के साथ एक हो जाओ परमेश्वर जिसे भी देखता है मसीह में देखता है या मसीह से विलय देखता है आप में उसे मसीह की धार्मिकता दिखाई देती है यहाँ पर वचन में लिखा है मैं तुम में अर्थात अलग किया जाना यह संसार में मसीही जीवन है क्या मसीह आप में अंतरवासी है गलतियों की पत्री दो अध्याय उसके बीस पद में पॉलुस लिखता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है और मैं अब शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया यह वचन कितना ही अद्भुत है हम योना चौदह उसके इक्कीस पद में भी पढ़ते हैं जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा यदि आप उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो उससे प्रेम करने का दिखावा न करें वह कहता है कि अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा लेकिन कैसे आप यह ना समझें कि वह दर्शन देगा पवित्र आत्मा आपको वचन में ले जाएगा और आप वहां यीशु को पाएंगे हम यहुना चौदह उसके बाईस पद में पढ़ते हैं लिखा हुआ है उस यहूदा ने जो स्क्रोती न था उससे कहा हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह यहूदा स्क्रोती नहीं है यह पहला परमेश्वर का प्रचारक है इसका उत्तर शेष अध्ययन में हम पाते हैं यहुना चौदह अध्याय उसके तेईस और चौबीस पद में आगे लिखा है यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है मेरे मित्रों संसार हमारे द्वारा प्रभु को जानेगा आज्ञा पालन अनिवार्यता है आज्ञा पालन हमारे प्रभु प्रेम का प्रमाण है आपके प्रेम की क्या स्थिति है क्या प्रभु आपके लिए वास्तविक है हम यहुना चौदह उसके पच्चीस और छब्बीस पद में पढ़ते हैं ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही है परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा ध्यान दीजिए सत्य तो यह है कि संसार के लिए यीशु अपने शिष्यों को तैयार कर रहा था यह न इस बात का प्रमाण है वह अपने सुसमाचार वृत्तांत द्वारा हमारे लिए उद्धार का मार्ग यीशु को लाया है यीशु ने उन्हें विश्वास दिलाया कि पवित्र आत्मा उन्हें सब कुछ स्मरण कराएगा और शिक्षा भी देगा ठीक ऐसा ही हुआ भी हम यहुना चौदह उसके सत्ताईस पद में पढ़ते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता तुम्हारा मन न घबराए और न डरे यह पद हमें अध्याय के आरम्भ में ले जाता है 
यह शांति पापों की क्षमा की शांति नहीं है यह वह महान शांति है जो मसीह को समर्पित मनों में वास करती है उनके मनों में जो परमेश्वर की इच्छा में रहते हैं हम यहुना चौदह उसके अट्ठाईस से इकतीस पद में आगे पढ़ते हैं तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतिथि करो मैं अब से तुम्हारे साथ और बातें न करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूं और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूं उठो यहां से चलें मित्रों यहां पर हम देखते हैं कि ये वचन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है वह जाकर सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजेगा शीघ्र ही वह पकड़ा जाएगा और वे तितर बितर हो जाएंगे अतः उसके पास उनके साथ अधिक समय नहीं था इस संसार का सरदार अर्थात शैतान आने वाला था मेरे विचार में गत समनी में उसका सामना यीशु से हुआ वह संसार के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मरकर फिर से जी उठेगा उसके स्वर्ग में चले जाने के बाद पवित्र आत्मा आएगा और सारी बातों को उन्हें समझाएगा और सिखाएगा जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए कही है उन्हें स्पष्ट करेगा मेरे मित्रों यह सच है कि आज भी पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और वह उन कार्यों को स्पष्ट कर रहा है जिसे हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कई बार हमने ऐसा महसूस किया है कि वह हमारे साथ है वह हमारी मदद कर रहा है और कई बार हमने इस बात को भी समझ लिया है कि यह पवित्र आत्मा है जो मुझे और आपको अपने वचन के द्वारा स्पष्टीकरण दे रहा है आज भी कई जगह पर जब हम जाते हैं प्रार्थना में बैठते हैं तो हम इस बात की गवाही देते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में कार्य कर रहा है लेकिन प्रश्न यह है कि क्या आज मैं और आप उसकी खोज में हैं कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करें जो सहायक प्रवीशु मसीह ने हम सब के लिए भेज दिया है यदि आज हम उसे पाते हैं तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन को बदल देगा हमें उन आशीषों से भर देगा जिसे प्रभु यीशु ने अपने रहते काल में हमें दिया है आज हम इस बात को अपने जीवन में आने दें और यह निर्णय लें कि प्रभु आज हमारे जीवन के सहायक के रूप में आप हमें पवित्र आत्मा दें हमसे बोले हमसे बातचीत करें वचन को और गहराई में जाने के लिए समझने के लिए सीखने के लिए आप हमारी मदद करें मित्रों आज जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपको अवश्य ही सहायक देंगे क्योंकि उन्होंने सहायक देने की बात कही है और वह झूठा नहीं है वह आज भी वही कार्य करता है जो वह पहले करता था आइए आज के इस वचन के प्रकाशन में हम सब अपने आप को जांचें और देखें कि किस प्रकार से थोमा फिलिपुस और पत्रस ने परमेश्वर से सवाल किए और उसने उसके उत्तर भी दिए और इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया कि वह जाता है और इसलिए जाता है कि वह मेरे लिए और आपके लिए जगह तैयार करे क्या आज आप और मैं उससे मिलने के लिए उस स्थान में जाने के लिए तैयार हैं यदि नहीं तो आइए आज हम सब भी इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने आप को तैयार करें